ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പുതിയൊരു പാഠമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു വെള്ള പേപ്പർ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തുണി ഇങ്ങ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ വെള്ള പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെടിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ചെടിയിൽ പൂക്കൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് നാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിച്ച് പൂവിതളുകൾ വരയ്ക്കുക ഒരു കമ്പ് നാരങ്ങ നീരിൽ മുക്കി വരച്ചാൽ മതി ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പൂക്കളില്ലാത്ത ചെടി മാത്രം കാണാം ചെമ്പരത്തി പൂക്കൾ ഒരു തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ നന്നായി ഉരയ്ക്കുക ഇത്രയും തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ മാജിക് ആരംഭിക്കാം അപ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരു വെള്ള പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഒരു ചെടിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക പൂക്കൾ വരയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ പൂക്കൾക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് നാരങ്ങ നീരിൽ മുക്കി നാരങ്ങ നീര് കൊണ്ടൊരു പൂവിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെടി മാത്രമല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെമ്പരത്തി പൂക്കളില്ലേ അതൊരു തുണിയുടെ കഷ്ണത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഉരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ചെടിയുടെ ചിത്രം വരച്ച വെള്ള പേപ്പർ ബോർഡിൽ ഉറപ്പിക്കൂ തുണിയിൽ ചെമ്പരത്തി പൂക്കൾ ഉരച്ച ഭാഗം കൊണ്ട് കടലാസിൽ പൂക്കൾ വരച്ച ഭാഗം തുടയ്ക്കുക ചിത്രത്തിൽ പൂക്കൾ പ്രത്യക്ഷമായത് കണ്ടില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഒരു തുണിയിൽ ഉരച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഭാഗം വെള്ള പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ പൂക്കൾ വരച്ച ഭാഗത്ത് തുടയ്ക്കുക ആ ഭാഗം തുടച്ചെടുക്കുക അപ്പം അവിടെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദ പ്ലാൻറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പിയർ ലെറ്റസ് ഡു ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി കീപ്പ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എ വൈറ്റ് പേപ്പർ ടു ഓർ ത്രീ ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് റെഡി ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെ വേണം ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണം ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വേണം ആ ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെമ്പരത്തി പൂക്കൾ വേണം പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം തുണിയും വേണം അല്ലേ ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഓൺ ദ വൈറ്റ് പേപ്പർ ഡ്രോ ഫ്ലവർ പെറ്റൽസ് വിത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓൺ ദ പ്ലാൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഫ്ലവർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഡ്രോ ദം വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് ഡിപ്പ്ഡ് ഇൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ആ ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്ക് മുക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുക വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡ്രൈഡ് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എ പ്ലാൻ വിത്തൗട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി സീൻ പൂക്കളില്ലാത്തൊരു ചെടിയായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക റബ് ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവേഴ്സ് തറൗലി ഓൺ എ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഒരു തുണി തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മാജിക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ദ വൈറ്റ് പേപ്പർ വിത്ത് ദ പിക്ചർ ഓൺ എ ബോർഡ് വൈറ്റ് പേപ്പർ ഒരു ബോർഡിൽ ഉറപ്പിക്കുക റബ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ജെൻലി വിത്ത് ദ ക്ലോത്ത് ഓൾറെഡി റബ്ഡ് വിത്ത് ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഉരച്ച തുണിയില്ലേ ആ തുണി കൊണ്ട് ആ പൂക്കളുടെ അവിടെ ആ സ്ഥാനത്തൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും പൂക്കൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട്
റിമൂവ് ഓൾ ട്രൈസസ് ഓഫ് ഫ്ലവർ സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈഡ് യൂസിംഗ് സിസേഴ്സ് കട്ട് ദ പേപ്പർ ഇൻ ടു ലോങ് ആൻഡ് നാരോ സ്ട്രിപ്സ് ദിസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ അപ്പം പേപ്പറിൽ ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് ഉരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അത് മുറിച്ചെടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ അപ്പം ഏതൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നീല ചെമ്പരത്തി പേപ്പറിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റുക വിച്ച് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദറ്റ് ടേൺ ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ റെഡ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ വെച്ച് ഒരു പരീക്ഷണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചില പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ദ്രാവകങ്ങളിൽ അത് മുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചുവപ്പായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങൾ മുക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചുവപ്പായിട്ട് മാറുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ജലം നാരങ്ങാനീര് വിനാഗിരി സോപ്പ് വെള്ളം പുളി കലക്കിയ വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളം വെളിച്ചെണ്ണ പഞ്ചസാര ലായനി മോര് ഓക്കെ വാട്ടർ ലെമൺ ജ്യൂസ് വിനഗർ സോപ്പ് വാട്ടർ ടാമറിൻഡ് വാട്ടർ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഓരോന്നിലും നമ്മുടെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ നമ്മൾ മുക്കി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതിലെല്ലാം മുക്കുമ്പോഴാണ് ചുവപ്പ് കളർ ആവുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ നിരീക്ഷണ ഫലം എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പട്ടിക വരയ്ക്കണം പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന ഇടതു ഭാഗത്തും ചെമ്പരത്തി പേപ്പറിനുണ്ടായ നിറം മാറ്റം എന്ന് വലതു ഭാഗത്തും കൊടുക്കണം കളർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ എന്നിട്ട് ഓരോ പദാർത്ഥവും നമ്മൾ നോക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജലമാണ് ഓക്കെ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ മുക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നിറം മാറ്റം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നോ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക അടുത്തതായിട്ട് നാരങ്ങാനീര് അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസിൽ നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ മുക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ചുവപ്പ് നിറമാണ് റെഡ് കളർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ എന്തായി മാറി ചുവന്ന കളറായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വിനാഗിരി വിനഗർ വിനഗറിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിനഗർ ചെമ്പരത്തി പേപ്പറിലാക്കുമ്പോൾ അത് ചുവപ്പ് നിറമായിട്ട് മാറുന്നു റെഡ് കളറായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സോപ്പ് വെള്ളം സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ മുക്കിയപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായില്ല നിറം മാറ്റം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നോ കളർ ചേഞ്ച് അടുത്തത് എന്താ പുളി കലക്കിയ വെള്ളം അഥവാ ടാമറിൻഡ് വാട്ടർ ടാമറിൻഡ് വാട്ടറിൽ നമ്മളെ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ മുക്കിയപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറമാണ് ഉണ്ടായത് റെഡ് കളർ പഞ്ചസാര ലായനി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിച്ചില്ല നിറം മാറ്റമില്ല നോ കളർ ചേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ലായനി അഥവാ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലും നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ മുക്കിയപ്പോൾ ഒരു നിറവ്യത്യാസവും വന്നില്ല നോ കളർ ചേഞ്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ മുക്കുമ്പോൾ നിറം മാറ്റമില്ല നോ കളർ ചേഞ്ച് പിന്നെ വരുന്നത് ആരാണ് മോര് അഥവാ ബട്ടർ മിൽക്ക് മോരിൽ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ മുക്കിയപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറമായിട്ട് മാറുന്നു റെഡ് കളറായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് ഏതൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ചെമ്പരത്തി പേപ്പറിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റിയത് നാരങ്ങാനീര് അല്ലെ ലെമൺ ജ്യൂസ് പുളി കലക്കിയ വെള്ളം ടാമറിൻഡ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ വിനാഗിരി വിനഗർ പിന്നെ മോര് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഈ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദ്രാവകങ്ങളിലൊക്കെ മുക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ എന്തായി മാറി ആ ചുവന്ന കളറുള്ള പേപ്പറായിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിറം ചുവപ്പായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ ആ പേപ്പറിന് പകരം നമ്മുടെ പരീക്ഷണ ശാലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാണ് ആ പേപ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്താണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ പോലെ ലബോറട്ടറിയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാണ് ഇവ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ചുവപ്പ് നീല നിറങ്ങളിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ദേ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ
പഞ്ചസാര ലായനി ഉപ്പ് ലായനി വെളിച്ചെണ്ണ ഇവയ്ക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ അവ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ മുക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കില്ല ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആ നാരങ്ങ നീരിലും വിനാഗിരിയിലും പുളി കലക്കിയ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ മോര് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ചുവപ്പ് നിറമായിട്ട് മാറുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് വിനഗർ ടാമറിൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും നീല ചെമ്പരത്തി പേപ്പറും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി പേപ്പറും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ആ ഒരേ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ ടേൺ ദ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ടാമറിൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പുളിവെള്ളം വിനഗർ അഥവാ വിനാഗിരി ബട്ടർ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോര് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദ്രാവകങ്ങൾ നമ്മുടെ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദ്രാവകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെന്താണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പം വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് വി ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസിഡ് ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ആസിഡ് ഹാവ് സോർ ടേസ്റ്റ് പുളി രുചിയുള്ള വസ്തുവാണ് ആസിഡ് അപ്പം ഈ നാരങ്ങ നീരിലും മോരിലും ഒക്കെ ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അതിൽ മുക്കുമ്പോൾ അത് ചുവപ്പായിട്ട് മാറുന്നത് ചെമ്പരത്തി പേപ്പറും നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ആസിഡിൽ ചുവപ്പാകും ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആർ റെഡ് ഇൻ ആസിഡ്സ് എല്ലാ ആസിഡുകളും പുളി രുചിയുള്ളവയാണ് ഓൾ ആസിഡ്സ് ഹാവ് സോർ ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ദ്രാവകങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അവയിൽ ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളവ കണ്ടെത്തി പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ എക്സാമിൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എമങ് ദം ബൈ യൂസിങ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ് കാരണം പലരുടെയും വീടുകളിൽ പല സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല സോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എടുക്കുക ഓരോ കഷ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ചെമ്പരത്തി പൂ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ മിക്കവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണും ചെമ്പരത്തി പൂ പറിച്ചിട്ട് വെള്ള പേപ്പറിൽ ഉരച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് നിങ്ങൾ ഈ പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം പേപ്പറിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ കളർ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് കളർ മാറുന്നതെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണം കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസിഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ആസിഡ് എന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ നാരങ്ങ നീര് മോര് പുളി വിനാഗിരി തുടങ്ങിയവയിൽ ചില ആസിഡുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ അമ്ലം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ നിറം ചുവപ്പ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ആസിഡുകളും പുളി രുചിയുള്ളവയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുകൾ ശക്തി കുറഞ്ഞവയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തി കൂടിയ ആസിഡുകളാണ് അപ്പോൾ ആസിഡുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുകൾ പുളി രുചിയുള്ളവയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവ വീര്യം കുറഞ്ഞവയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡുകളായ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ശക്തി കൂടിയ ആസിഡുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആസിഡ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ടാമറിൻഡ് വിനഗർ എക്സെട്ര കണ്ടെയിൻ സെർട്ടൻ ആസിഡ്സ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഈസ് റെഡ് ഇൻ ആസിഡ് ഓൾ
പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മാലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ബട്ടർ മിൽക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് വിനഗർ കണ്ടെയ്ൻസ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ടാമറിൻഡിൽ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ലെമണിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് ആപ്പിളിൽ മാലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആസിഡ് എന്ന് മനസ്സിലായാലോ ആസിഡുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു ആസിഡുകൾക്ക് പുളി രുചിയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ അത്ര ശക്തി കൂടിയ ആസിഡുകളല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മുടെ ആ ആക്ടിവിറ്റി മറക്കാതെ ചെയ്യുക കുറേ സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അസിഡിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല സോ ചെമ്പരത്തി പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്